ሰላም ደንስልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቢት ሰዎች በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ተመቻለሁ እንኳን በድጋሜ በሰላም አገኘዋችሁ ላሁን ደግሞ አዲስ አጭር የሆነ አንድ ትንሽ የሚያሳዝን መረጃ ደርሶኛል ይሄ መረጃ ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ትቆይን ዘንድ ባክግራውንድ እየጋበዝኩኝ ከዛ በፊት ግለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቢተሰብ እንድትሆኑኝ ባክግራውንድ እየጋበዝኩ አሁን ወደ ዝግጅት ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ በውጫሌ በተከሰቀሰ ግጭት ቢያንስ አራት ሰዎች መሞታቸውን የሚገልጽ አንድ አሳዛኝ ዜና ነው ይህን ዜና እየጨላችሁን ቀርፎ እንግዲህ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ውጫሌ ከተማ ተናንት ከሰዓት በኋላ በተከሰቀሰ ግጭት ቢያንስ አራት ሰዎች መገደላቸውና በርካቶች መቁሰላቸውን የአይን ምስክሮች ተናገሩ እንግዲህ ግጭቱ የተፈጠረው በከተማይቱ ወጣቶችና ፖሊሶች መሆኑን ዲደብሊው የተባለ የጀርመን ሬዲዮ ጣቢያ ዘግቧል ነዋሪዎቹ እንደሚሉት የከተማይ ወጣቶች የአካባቢውን መሬት ለመንግስት ሰራተኞች ለቤት መስሪያ መስጠት የለበትም በሚል ሲቃወሙ ነበር ነው የተባለው የአይን ምስክሮች ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት በግጭቱ በጥይት ተመተው የሞት ወጣቶች እስከ 6 ይደርሳሉ ተብሏል አንድ የአይን እማኝ በከተማይቱ ካለ ፖሊስ ጣቢያ በተተኮሰ ጥይት 3 ሰዎች ተመተው መሞታቸውን ተመልክቻለሁ ብሏል እኙ ምስክር አምስት ሰዎች እንደቆሰሉ ገልጿል በግጭቱ 6 ሰዎች መሞታቸውን የሚናገሩት ሌላው የውጫለ ከተማ ኗሪ የቁስለኞቹ ቁጥር 12 ደርሷልም ብለዋል ትራንስ ከግጭቱ በኋላ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ወደ አካባቢው በመግባት የመረጋጋት ስራ ማከናውኑን እና ዛሬ ከተማይቱ መረጋጋቷን ኗሪዎቹ ተናግረዋል የአራት ማች የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬ ሁለት መከናውኑንም ገልጿል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበራ አደሙ ስለ ግጭቱ በስልክ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ጉዳውን የሚያጠና ቡድን ወደ ቦታው መንቀሳቀሱን ተናግረው ለጊዜው ዝርዝር መረጃ እንደሌላቸው ለዶች ወደ ተናግሯል ውድ ተከታታዮች በዚህ ወደ ሌሎች አጫጭር ወቅታዊ መረጃዎች ይችላል አሁን ማብራችሁን ቆዩ ሁለት ተሽከርካሪን ጨምሮ 4.7 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ የኮንትሮባንድ ቃዎች በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል በነሽው ኬንያ እንደሆነ የተገመተው 3 ሚሊየን 251 ሺ 800 ብር የሚያወጣ የብር ጌጣጌጥ ሞያል የመቆጣጠሪያ ጣቢያ በፈተሻ መያዙ ተገልጿል የብር ጌጣጌጡ በመጠኑ 65.3 ኪሎ ግራም እንደሆነ የሞያሌ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አስተውቋል የፕሮባንድ እቃው የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3363301 ኦሮ ቦነ ሃይሩፍ ተሽከርካሪ ወደ ማህላ ሀገር በመጓጓዝ ላይ ያለ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል እንግዲህ በኮንትሮባንድ ሪጊቱ የተጠረጠሩ አንድ ግለሰብም ተይዞ ምርመራ እየተደረገበት እንደሚገኝ ተገልጿል በተመሳሳይ በቀን 06.12.2011/09.12.2011 በተለያዩ ኬላዎችና የመቆጣጣሪያ ጣቢያዎች የተለያየ ኮንትሮባንድ እቃዎች የተያዙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ዋጋው 1.5 ሚሊየን ብር የሚያወጣ ፖስታዋሪ መቆጣጣሪያ ጣቢያ ላይ ተይዟል እንዲሁም በሀሰተኛ የሰሌዳ ቁጥር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኮድ 3030068 ድሬ ሃይሉክስ ተሽከርካሪና በቱሪስት መልክ ከመተማ በኩል የገባ ኮድ 207207 ኦሮ ተሽከርካሪዎች ጅግጅጋና በአዳማ ከተማ መያዙን ከሚስሩ የተገኘው መረጃ መለከታል ወደላ መረጃ ሳልፍ የውጭ ጉዳይና የመከላከያ ሚኒስትሮች በኡጋንዳ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር ተወያይተዋል እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተራቶ ገዶ አንድ አርጋቸውና የመከላከያ ሚኒስተራቶ ለማመከርሳ በኡጋንዳ ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጋር ተወያይተዋል የሚኒስትሮቹ ከኢትዮጵያውያን ጋር የተወያዩት በሀገሪቱ እየተካሄደ ባለው ለውጥ ዙሪያ ነው ተብሏል ውይይቱ ከሶስተኛው የኢትዮ ዩጋንዳ የሚኒስትሮች ስብሰባ ጋርም እንዱ ጎን ለጎን እንደሚካሄድ ነው የተገለጸው እንግዲህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ላሁን ያሉኝን አዲስ እና ትኩስ መረጃዎች በዚሁ ጫርሻለሁ በሚቀጥጥ ደግሞ አዲስ እና እንደዚሁ ወቅታዊ መረጃዎችን እየ ተመልሽ ያመጣለሁ እስከዛው ድረስ በእያላችሁበት ሰላም ሁንልኝ ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በየተሰበ መሆን በየጊዜው ወቅታዊ እና አዲስ መረጃዎችን ተጋኙ እጋብዛለሁኝ በሰላም ያገናኘን በእያላችሁበት ሰላም ሁን ቻው